হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওটেকটনিকের অন্তর্ভুক্ত একেবারে শেষ টপিক ভলক্যানোস থেকে যেখানে আলোচনা করেছিলাম আগ্নেয়োচ্ছ্বাস অগ্ন্যুৎপাত এবং আগ্নেয়গিরির সংজ্ঞা তার ধারণা আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের কারণ আগ্নেয়োচ্ছ্বাস জাত পথসমূহ ও তার শ্রেণীভাগ নিয়ে যারা এখনও ভিডিওটি দেখো নি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহ তা আমরা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এর পাশাপাশি জানিয়ে রাখি জিওটেকট্রনিক থেকে একটি ফিফটি ফাইভ মার্কসের মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেই মক টেস্টের লিঙ্ক অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কিত তৃতীয় নম্বর ভিডিওর ডেসক্রিপশান ও তার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে তোমরা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো তাহলে তোমরা কতটা কতটা প্রস্তুতি নিতে পেরেছ তা বুঝতে পারবে তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে আমরা নিঃসারী ও উদ্বেদী অগ্নুদ্গমের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সমূহ নিয়ে আলোচনা করব এই নিঃসারী উদ্বেদী অগ্নুদ্গম কিভাবে বা কি শ্রেণীভাগের মধ্যে পড়ে তা বোঝার জন্য তোমাদের অবশ্যই আগের ভিডিওটাকে দেখতে হবে তাহলে শুরু করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন যেখানে বলেছে যে নিঃসারী অগ্নুৎপাদের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের শ্রেণীভাগ লেখ দুটি ভাগ রয়েছে কি কি একটি হলো বিস্ফোরণ বা কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাতে গঠিত ভূমিরূপ সমূহ একটা হলো বিদার অগ্নুৎপাতের ফলে গঠিত ভূমিরূপ এই দুটি ভূমিরূপ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব এর কিছু ভাগ রয়েছে সেটাও দেখব প্রথমে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো বিস্ফোরণ বা কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাতে গঠিত ভূমিরূপের প্রকারভেদ নিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে বিস্ফোরণ বা কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাতে গঠিত ভূমিরূপ কি কি সেটা হলো উন্নত ভূমিরূপ আর একটা হলো অবনত ভূমিরূপ তাহলে উন্নত ভূমিরূপ প্রথমে তাহলে কাকে বলে বা এলিভেটেড প্ল্যাটফর্ম বলতে কি বোঝো কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে যখন ভূমির আপেক্ষিক উচ্চতা বেড়ে যায় তখন তাকে উন্নত ভূমিরূপ বলে আর নতুন ভূমি যুক্ত হয় বলে একে ধনাত্মক ভূমিরূপও বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাত নিয়ে আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি তাহলে এই ভিডিওটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য তোমাদের অবশ্যই আগের ভিডিওটাকে দেখে নিতে হবে এরপরে প্রশ্ন রয়েছে যে উন্নত ভূমিরূপগুলো কি কি তো প্রথমে রয়েছে আগ্নেয়গিরি দ্বিতীয়ত রয়েছে আগ্নেয় দ্বীপ তৃতীয়ত সামুদ্রিক শৈলশিরা চতুর্থত রয়েছে ফিউমারোল পঞ্চম রয়েছে প্লাকডোম ষষ্ঠত রয়েছে থোলওয়েট এবং সপ্তম রয়েছে হর্নিটো আমরা আগ্নেয়গিরির যে বিষয়টি এটি পরের ভিডিওতে অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কিত তৃতীয় নম্বর ভিডিওতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব এবং বাকিগুলোকে এই আলোচনার মধ্যে দেখে নেব তো প্রথমে ছিল আগ্নেয় দ্বীপ আগ্নেয় দ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হলো উদাহরণ দাও কি রয়েছে সাগর মহাসাগরের তলদেশে লাভা সঞ্চিত হলে জলের ওপরে ভাসমান অংশটি আগ্নেয় দ্বীপ গঠন করে এবং উদাহরণ কি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হাওয়াই যে দ্বীপপুঞ্জ এবং এখানে এটা হলো আগ্নেয় দ্বীপ গঠন করেছে একটা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আগ্নেয় দ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হয় তা দেখে নেব এখানে দেখা যাচ্ছে ওশান ক্রাস্ট রয়েছে মেন্টাল রয়েছে এবং সেখান থেকে ম্যাগমা কিভাবে জলের উপরিভাগে আসছে এবং সঞ্চিত এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি দেখি যে সমুদ্র তলদেশে লাভা সঞ্চিত হয়ে লাভা সঞ্চিত হতে হতে কি করেছে জলের উপরে ভাসমান অংশটি আগ্নেয় দ্বীপ গঠন করে এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে লাভা সঞ্চিত হতে হতে জলের ওপরে এখানে আগ্নেয় দ্বীপ গঠন করেছে এটা হলো আগ্নেয় দ্বীপের অবস্থান এটা ছিল উন্নত ভূমিরূপের মধ্যে একটি ভূমিরূপ এরপর রয়েছে সামুদ্রিক শৈলশিরা সামুদ্রিক শৈলশিরা কিভাবে সৃষ্টি হয় উদাহরণ দাও মহাসাগরের তলদেশে সুদীর্ঘ ফাটল বরাবর ক্রমাগত অগ্ন্যুৎপাত হলে দীর্ঘ সামুদ্রিক শৈলশিরা সৃষ্টি হয় উদাহরণ হলো মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এখানে আমরা মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা অবস্থানটা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এটি হলো মিড আটলান্টিক ওশেন এবং এটি মহাদেশের তলদেশে ফাটল বরাবর অগ্ন্যুৎপাত নির্গত হয়ে হয়ে এখানে শৈলশিরা বা রিচ সৃষ্টি করেছে এরপরে রয়েছে প্লাকজম কিভাবে গঠিত হয় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অতি সান্দ্র রায়োলাইট সমৃদ্ধ লাভা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে উঁচু ও খাড়াই গম্বুজ আকৃতির যে ভূমিরূপ গঠন করে তাকে বলা হয়েছে প্লাকজম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাকজম ভলকানিক যে প্লাক এর অবস্থান করেছে এবং কি সংজ্ঞাটা জেনেছিলাম 
যেখানে বলছে অগ্নুৎপাতের ফলে অতি সান্দ্র রায়লের সমৃদ্ধ লাভা উঁচু হয়ে এখানে সামান্য উঁচু ও খাড়াই গম্বুজ আকৃতি এটা কিন্তু কোনো ত্রিকোণাকৃতি করেনি এখানে হলো গম্বুজ আকৃতির যে ভূমিরূপ গঠন করে সেটি হলো প্লাকজম বা ভলক্যানিক প্লাক বলা হয়েছে প্লাকজমের উদাহরণ কি রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্লাকজম পরিলক্ষিত হয় এরপরের ছিল থোলওয়েট থোলওয়েটটা কি প্লাকজম যখন শীর্ষ বিশিষ্ট চওড়া ছাতার মতো আকৃতি বিশিষ্ট হয় তখন তাকে থোলওয়েট বলে তাহলে এটি হলো থোলওয়েট এবং এটি হলো প্লাকজম যখন প্লাকজম আমরা দেখলাম যে গম্বুজ আকৃতি অবস্থান করেছিল কিন্তু এটা কি হলো চওড়া ছাতার মতো আকৃতি বিশিষ্ট গঠন করল এটা হলো থোলওয়েট থোলেট এরপরে রয়েছে হর্নিটো কিভাবে গঠিত হয় শীতল লাভার উৎক্ষেপ ও সঞ্চয়ের ফলে গঠিত খাড়া পার্শ্ব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র শঙ্কু আকৃতি আগ্নেয়গিরিকে হর্নিটো বলে এখানে আমরা হর্নিটোর একটা চিত্র লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখানে আমরা চিত সংজ্ঞা সহ যদি চিত্রটাকে দেখি যেখানে বলছে শীতল লাভার উৎক্ষেপণ ও সঞ্চয়ের ফলে গঠিত খাড়া পার্শ্ব বিশিষ্ট শঙ্কু আকৃতি এটি হলো কিন্তু শঙ্কু আকৃতি আগ্নেয়গিরি এটাকে বলা হয়েছে হর্নিটো এতক্ষণ আমরা উন্নত ভূমিরূপ নিয়ে জানছিলাম এরপরে জানবো অবনত ভূমিরূপ বা সাবসিডিয়েড ল্যান্ডফর্ম বলতে কি বোঝো কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে যখন উঁচু ভূমিভাগ নিচু হয় তখন তাকে বলছে অবনত ভূমিভাগ আর এটাকে ঋণাত্মক ভূমিরূপও বলা হয়েছে কারণ এর এক্ষেত্রে ভূমিরূপের পরিমাণটা ক্রমশ হ্রাস পায় এই কারণের জন্য অবনত ভূমিরূপগুলো কি কি এবং তা নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব তো প্রথমে রয়েছে জ্বালামুখ দ্বিতীয়ত রয়েছে ক্যালজেরা এবং তৃতীয়ত রয়েছে আগ্নেয় দ্বীপ জ্বালা মুখ বা ক্রেচার খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমরা জেনে নিই যে ক্রেচার বা জ্বালা মুখ বলতে কি বোঝে বোঝানো হয়েছে আগ্নেয়গিরির যে পথ দিয়ে লাভা গ্যাস ভস্য প্রভৃতি বের হয় সেই নির্গমন পথটির উপরিভাগকে বলা হয়েছে জ্বালা মুখ আমরা এখানে একটা আগ্নেয়গিরি দেখতে পাচ্ছি এবং ক্রেচারের চিত্রটা এখানে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যেটা জ্বালা মুখ আগ্নেয়গিরির যে পথ দিয়ে লাভা এখানে লাভাগুলো নির্গত হতে দেখা যাচ্ছে লাভা গ্যাস ভস্য প্রভৃতি বের হয় সেই নির্গমন পথটিকেই বলছে জ্বালামুখ একটি আগ্নেয়গিরিতে কয়েকটি জ্বালামুখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হলো দু ধরনের কি কি জেনে নিই একটি হলো প্রাথমিক থাকে একটা হলো সেকেন্ডারি থাকে অর্থাৎ একটা প্রধান জ্বালামুখ লক্ষ্য করা যায় এবং একটা দ্বিতীয় জ্বালামুখও লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এখানে বলেছে যে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় প্রধান জ্বালামুখ থাকে এবং তার গায়ে থাকে গৌণ জলামুখ আমরা তার চিত্রসূত্রে দেখে নিলাম এরপরে রয়েছে ম্যাগমা দহরের সঙ্গে সংযুক্ত আগ্নেয় গ্রীবার বাইরে মুখ যেখান থেকে অগ্নুৎপাত ঘটে সেটি কি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সেটা হলো জ্বালামুখ অর্থাৎ ম্যাগমা গহরের সঙ্গে সংযুক্ত আগ্নেয় গ্রীবার বাইরে মুখ সেখান থেকে অগ্নুৎপাত ঘটে সেটা হলো জ্বালামুখ এরপরে জেনে নিই ক্যালডেরা যেটা হলো জ্বালামুখের পাশাপাশি অবনত ভূমিরূপ হিসেবে ক্যালডেরা ছিল ক্যালডেরাটা কি তীব্র বিস্ফোরণ বা ধসের ফলে আগ্নেয় শঙ্কুর মস্তক বা ঊর্ধ্বাংশ অপসারিত হয়ে জ্বালামুখ অপেক্ষা বহুগুণ বড় আগ্নেয় অবনমিত ভূভাগকে ক্যালডেরা বা জ্বালামুখ গহর বলে আর তার পাশাপাশি একটি ঘুরিয়ে প্রশ্ন রয়েছে যে জ্বালামুখ সংলগ্ন আগ্নেয়গিরির অবনমিত অংশের নাম কি সেটা হলো ক্যালডেরা এখানে ক্যালডেরা চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কীভাবে ক্যালডেরাটা এখান থেকে কীভাবে এর পর্যায়ক্রম সৃষ্টি হয় এখানে ক্যালডেরা তৈরি হয়েছে এবং ক্যালডেরা নামকরণ কিভাবে হয়েছিল সেটা হলো আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে ক্যানারি দ্বীপের লা ক্যালডেরা আগ্নেয়গিরির নাম অনুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে এখানে ক্যালডেরা দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে এটা যদি কাল্পনিক একটা ধরা হয়েছে লাইন এবং প্রথমে এটা এখানে ছিল জ্বালামুখ এবং সেটা ক্ষয় পেতে পেতে এখানে বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট ক্যালডেরা তৈরি করেছে ক্যালডেরাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে পুনরুত্থিত ক্যালডেরা বলতে কি বোঝ কি বলেছে জ্বালামুখের গর্ত বসে গিয়ে বা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে আগেকার যে শঙ্কুটি বা আগ্নেয়গিরির ঊর্ধ্বাংশ অপসারিত হয়ে এই ক্যালডেরার সৃষ্টি হয় যখন পুনরুত্থানের কারণে ক্যালডেরার ভিতরে আরও একটি কেন্দ্র শঙ্কু তৈরি হয় তাকে পুনরুত্থিত ক্যালডেরা বলা হয়েছে আমরা যদি চিত্রটা লক্ষ্য করি তাহলে বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যে পুনরুত্থিত ক্যালডেরা কি প্রথমে একটি ক্যালডেরা রয়েছে তার অভ্যন্তর ভাগে যদি আরেকটা কেন্দ্রীয় শঙ্কু বা ক্যালডেরা তৈরি হয় তাহলে সেটি হলো পুনরুত্থিত ক্যালডেরা 
এবং ক্যালডেরা যারা সৃষ্ট হ্রদের নাম কি সেটা হলো উত্তর সুমাত্রার টোবা হ্রদ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেক টোবার অবস্থান রয়েছে সুমাত্রা দ্বীপে এখানেও পাশাপাশি এখানে একটা চিত্র রয়েছে বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ক্যালডেরার প্রভাবে সৃষ্ট হ্রদ এবং তৃতীয় নম্বর অবনত ভূমিরূপের মধ্যে সেটা হলো আগ্নেয় রথ কিভাবে সৃষ্টি হয় উদাহরণ দাও আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখ ও ক্যালডেরাতে বৃষ্টির জল জমে সৃষ্টি হয় এই আগ্নেয় রথ এই আগ্নেয় রথের উদাহরণটা কী রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় মা মাউন্ট কাটমাই মাউন্ট কাটমাই হলো এর উদাহরণ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা হলো ইউএসের ম্যাপে আলাস্কার পাশাপাশি রয়েছে এই মাউন্ট কাটমাইয়ের অবস্থান এটি হলো মাউন্ট কাটমাই যেটা হলো ক্রেটার বা জ্বালামুখ আর জ্বালামুখের মধ্যে কি হয়েছে বৃষ্টি জল জমে ভলক্যানিক লেক বা আগ্নেয়রদের সৃষ্টি করেছে আমরা নিঃসারী অগ্নুৎপাতের ফলে গঠিত ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জানবো বিদার অগ্নুৎপাতে গঠিত ভূমিরূপগুলো কি কি রয়েছে তো প্রথমে আমরা জেনে রাখি যে বিদার অগ্নুৎপাতে গঠিত ভূমিরূপগুলো কি কি প্রথমত লাভা মালভূমি রয়েছে লাভা সমভূমি রয়েছে মেসা বিউট আর হলো স্টেপটো তো প্রথমত লাভা মালভূমি কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা জেনে নিই ভূতকের বড় বড় ও সুদীর্ঘ ফাটল দিয়ে অতীতে বিপুল পরিমাণে ম্যাগমা নির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় লাভা ঢেকে ফেলে বারংবার লাভা নির্গমনের ফলে এই লাভা প্লাবিত স্থানটি ক্রমশ উঁচু ও সমতল হয়ে লাভা মালভূমিতে পরিণত হয় লাভা মালভূমির কি কী উদাহরণ রয়েছে সেটা দেখে নিই কি রয়েছে যে দাক্ষিণাত্যের লাভা মালভূমি দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাকেন্সবার্গ মালভূমি দক্ষিণ আমেরিকার গিয়ানা মালভূমি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া মালভূমি এবং এখানে একটা লাভা প্লেটো বা লাভা মালভূমির একটা চিত্র আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এবং লাভা মালভূমি কী বলেছিল যে বিপুল পরিমাণে ম্যাগমা যখন নির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সঞ্চিত হয় এবং বারবার লাভা নির্গমনের ফলে ওই প্লাবিত অংশটি উঁচু ও সমতল হয়ে লাভা মালভূমিতে পরিণত হয় এটি হলো লাভা মালভূমি এরপর রয়েছে লাভা সমভূমি কিভাবে গঠিত হয় অগ্নু গমের মাধ্যমে নির্গত লাভা নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হলে তা ভরাট হয়ে লাভা সমভূমি সৃষ্টি করে এবং লাভা সমভূমির উদাহরণ কি রয়েছে আমেরিকার স্নেক নদীর অববায়িকা হলো লাভা সমভূমির উদাহরণ এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্নেক রিভার যে রয়েছে সেটা হলো লাভা সমভূমির উদাহরণ এটি ছিল বিদার অগ্নুৎপাতের ফলে গঠিত ভূমিরূপের মধ্যে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টস এরপর তৃতীয় রয়েছিল যেটা ছিল মেসা এবং বিউট মেসা কিভাবে সৃষ্টি হয় স্পেনীয় শব্দ মেসার অর্থ হলো টেবিল নদী উপত্যকায় লাভা সঞ্চিত হলে তার দুই পাশে নতুন উপত্যকা সৃষ্টি হয় ক্ষয়কার্যের জন্য দুই নদীর উপত্যকা যথেষ্ট নিচু হলেও মধ্যভাগে লাভা গঠিত স্থানটি উঁচু টেবিলের মতো খাড়া ভূমিতে পরিণত হয় একেই বলা হয়েছে মেসা বা এইভাবে মেসা সৃষ্টি হয় এখানে আমরা মেসার চিত্র লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে সংজ্ঞা সহ যদি আমরা দেখি যে মেসা কি নদী উপত্যকা অর্থাৎ এখানে নদী নদীর এই উপত্যকা যে অঞ্চলগুলো রয়েছে উপত্যকা অঞ্চলগুলোতে এখানে তৈরি হয়েছে মেসা এবং যেখানে দুদিকের উপত্যকাটা কিছুটা নিচু হলে মধ্যভাগে লাভা গঠিত অঞ্চলটা কিছু উঁচু টেবিলের মতো খাড়া ভূমিভাগে তৈরি হয় অর্থাৎ টেবিলের মতো একটা প্লেন ভাগ রয়েছে এবং সেটি হলো মেসা এরপর রয়েছে মেসার উদাহরণ কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো এবং কলোরাডোতে বিশাল আকৃতির মেসা রয়েছে এটা হলো মেসার উদাহরণ তার পাশাপাশি ছিল বিউট কিভাবে সৃষ্টি হয় ফরাসি শব্দ বিউট এর অর্থ হলো ঢিবি নিয়মিত ক্ষয়কার্য ও আববিকারের ফলে মেসার উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং ব্যবচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ঢিবির ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করে একে বলা হয়েছে বিউট এবং একেবারে শেষ বিদার অগ্ন পালার ফলে গঠিত ভূমিরূপ তার সেটা হলো স্টেপটো স্টেপটো কি এবং স্টেপটোর উদাহরণ দাও সঞ্চিত লাভা ভেদ করে যখন কোনো গ্রানাইট জাতীয় প্রাচীন আগ্নেয় উদ্ভেদ উচ্চমির মতো অবস্থান করে তাকে স্টেপটো বলে উদাহরণ কি রয়েছে কলম্বিয়ায় এরকম ভূমিরূপ পরিলক্ষিত হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টেপটোর একটা উদাহরণ এবং যেটা হলো সঞ্চিত লাভা ভেদ করে একটা গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় উদ্ভেদ উচ্চমির মতো অবস্থান করে রয়েছে এর পাশাপাশি রয়েছে এটা ছিল আমাদের নিঃসারী অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ নিয়ে এবং তার 
দুটি ভাগ জানলাম কেন্দ্রীয় এবং বিদার অগ্নুদ্গমের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ এরপরে জানবো উদ্বেধী অগ্নুদ্গমের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলো কি কি সেটা প্রথমে রয়েছে ড্রাইক সিল ল্যাকোলিত ফ্যাকোলিত লোপোলিত ব্যাথোলিত স্টক বস এবং কর্ণলিত এই প্রত্যেকটা বিষয়কে আমরা সংজ্ঞা এবং উদাহরণ সহ জানব এবং তার চিত্রকেও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করব প্রথমে রয়েছে যে ডাইকে সংজ্ঞা দাও ভূতকের লম্বালম্বি বা উল্লম্ব ফাটলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে আসার সময় এই ফাটলের মধ্যে শীতল ও কঠিন হলে সেই আগ্নেয় উদ্ভেদকে বলা হয়েছে ডাইক আমরা এখানে ডাইকের চিত্র লক্ষ্য করতে পারছি যে এটা উল্লম্বভাবে অবস্থান রয়েছে ভার্টিক্যাল ইনস্টিটিউশন এবং এখানে একটা বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে এটা হলো ডাইকের অবস্থান রয়েছে এবং এটা উল্লম্বভাবে অবস্থিত রয়েছে সঙ্গে সহ আমরা যদি এটাকে মিলিয়ে দেখি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে ভূতকের লম্বালম্বে বা উল্লম্ব ফাটলের মধ্যে দিয়ে যখন ম্যাগমা উপরে উঠে আসে তখন তার শীতল ও কঠিন হয়ে এই যে আগ্নে উদ্ভে সেটা হলো ডাইক ডাইকের উদাহরণ কি রয়েছে ঝরিয়া রানীগঞ্জ যে অনেক জায়গায় কয়লা স্তরের মধ্যে ডাইকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আর ডাইক কি জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে সেটা হলো ডায়োরাইট ও ডোলেরাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে ডাইকের প্রভাবে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে ডাইক শৈলশিলা রূপে এবং কোমল শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে খাত রূপে সৃষ্টি হয় বা ডাইকের প্রভাবে সৃষ্ট ভূমিরূপটা এরপরে রয়েছে সিল কাকে বলে পাললিক শিলাস্তর বা অন্য কোনো গঠন তলের সমান্তরালে প্রবাহিত শীতল ও কঠিন হয়ে পাতের ন্যায় যে অবয়ব গঠন করে সেটা হলো সিল তাহলে সিলের চিত্র আমরা দেখ লক্ষ্য করব এটি হলো যে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে রয়েছে এবং এটা হলো পাতের ন্যায় অবয়বভাবে গঠন করেছে ওটা ছিল ডাইক ছিল উল্লম্বভাবে কিন্তু এটা হলো অনুভূমিকভাবে এর অবস্থান রয়েছে এটা হলো সিল সিল কি জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত সেটি হলো ব্যাসেলট ও খার্কীয় জোলেরাইট শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে সিলের প্রভাবে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি সেটা হলো সমতল চ্যাপ্টা মালভূমি গঠন করে এবং প্রান্তভাগ খাড়া হলে জলপ্রপাত গঠন করে এরপরে সিলের উদাহরণটা কি রয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট হুইন সিল হলো পৃথিবী বিখ্যাত এখানে আমরা একটা চিত্র মানচিত্র লেখা লক্ষ্য করতে পারছি যে সিলের কতটা জুড়ে অবস্থান রয়েছে এবং এখানেও লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে সিল অনেকটা এরিয়া জুড়ে এর অবস্থান রয়েছে এটা হলো গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট হুইন সিল এর উদাহরণ ডাইক এবং সিল নিয়ে জানলাম এরপরে ল্যাকোলিথ কাকে বলে দুটি পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে ম্যাগমা যখন কিছুটা উত্তর লেন্সের আকারে বা গম্বুজের আকারে সঞ্চিত হয় তখন তাকে ল্যাকোলিত বলে আমরা চিত্রের মাধ্যমে আরও বিষয়টিকে বুঝে নিই যে দেখা যাচ্ছে যে গম্বুজের আকারে এর অবস্থান রয়েছে এবং এর পাশাপাশি একটি বাস্তব চিত্র রয়েছে যে ল্যাকোলিত ল্যাকোলিত কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে একটা গম্বুজের আকার ধারণ করেছে যখন কি হয় পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে ম্যাগমাটা উত্তর লেন্সের আকারে অবস্থান করে বা গম্বুজের আকারে অবস্থান করে সেটি হলো ল্যাকোলিত ল্যাকোলিতের ক্ষেত্রে ম্যাগমার প্রকৃতি কী রূপ হয় সেটা হলো দ্রুত শীতল ও কঠিন হয়ে পড়ে এবং ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে গম্বুজ আকৃতিটা ভূমিরূপ সৃষ্টি করে বা ডোম শেপ এর আকার হয় তা ল্যাকোলিতের উদাহরণটা কি রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উটা রাজ্যের হেনরি পর্বত হলো ল্যাকোলিথের উদাহরণ এর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিডার বৃক্ষ ল্যাকোলিত বলতে কি বোঝো এক একটির ওপর আরও একটি এভাবে পরপর কয়েকটি গঠিত যে ল্যাকোলিত সে রয়েছে সেটা হলো ল্যাকোলিত গঠিত হয় কয়েকটি ল্যাকোলিত গঠিত হয় সিডার গাছের মতো দেখতে হয় বলে সিডার যে গাছ রয়েছে তার মতো দেখতে হয় বলে কে সিডার বৃক্ষ ল্যাকোলিত বলে অর্থাৎ একটি ল্যাকোলিত রয়েছে তার উপর আরেকটু ল্যাকোলিত এভাবে কয়েকটি ল্যাকোলিত গঠিত হতে হতে সিডার গাছের মতো দেখতে হয় এই কারণে এটাকে স্ট্রিডার বৃক্ষ ল্যাকোলিত বলে এরপরে রয়েছে ফ্যাকোলিতে সংজ্ঞা দাও ম্যাগমা যখন ভূতকের ভাতযুক্ত ঊর্ধ্বঙ্গ ও অধবঙ্গ শিলাস্তরে সঞ্চিত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ভাজ এর ঊর্ধ্বঙ্গে অবস্থান রয়েছে আবার অধবঙ্গ যদি থাকে অধবঙ্গে অবস্থান রয়েছে আর সেটি হলো ফ্যাকোলিত এই ফ্যাকোলিত কিভাবে গঠিত হয় সেটা নিয়ে জেনে নিই যে ভঙ্গিল শিলাস্তর সাধারণত এটি গঠিত হয় প্রসারণের জন্য উর্ধ্বঙ্গের চূড়া ও সংকোচনের জন্য অর্থাৎ এটা হলো উর্ধ্বঙ্গ এটা হলো অধবঙ্গ এটা উর্ধ্বঙ্গ এটা অধবঙ্গ তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি দেখি যে সাধারণত এটি গঠিত হয় প্রসা প্রসারণের জন্য উর্ধ্বঙ্গের চূড়া উর্ধ্বঙ্গের চূড়া এবং সংকোচনের জন্য অধবঙ্গ উপত্যকা 
দুর্বল ও ভঙ্গুর হওয়ায় এই অংশে প্রবেশ করে ফ্যাকুলিত গঠন করে তাহলে ফ্যাকুলিতের অবস্থানটা আমরা দেখে নিলাম কোথায় তার অবস্থান এবং কিভাবে গঠিত হয় ফ্যাকুলিতের উদাহরণ কি রয়েছে কর্ডন পর্বত সেটা হলো মন্ট গোমারিতে রয়েছে এরপর রয়েছে লোপলিত বলতে কি বোঝো শিলাস্তরের মধ্যে ম্যাগমা যখন অগভীর সরা আকারে সঞ্চিত হয় তখন তাকে লোপলিত বলে তাহলে এটি হলো এখানে এটা হলো শিলাস্তরের মধ্যে কি হয়েছে একটা সরার আকৃতির অবস্থান করে রয়েছে এখানে একটা চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সরার আকারে এই ম্যাগমা সঞ্চয় ঘটে এবং এভাবে গঠন করে লোপলিত লোপলিতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপকে সেটা হলো অবনত ভূমিভাগ তৈরি করে আর উদাহরণ কি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে বুশ ওয়েলথ হলো লোপলিথের উদাহরণ আমরা উদাহরণগুলোকে পড়ছি কারণ এগুলো যদি ছোটো ছোটো প্রশ্ন হিসেবে আসে তাহলে খুব সহজেই তোমরা তাতে উত্তর দিতে পারো সেই জন্য ব্যাথলিত কাকে বলে ব্যাথলিত হলো ভূতকের বেশ গভীরে যখন বিশাল আকারে ম্যাগমা সঞ্চিত হয় তখন তাকে ব্যাথলিত বলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাথলিতের অবস্থান এটি হলো ব্যাথলিত এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী যেটা পড়ছিলাম যে ভূতকে বেশ গভীরে যখন বিশাল আকারে বিশাল আকার জুড়ে কি রয়েছে এই ব্যাথলিতের কিন্তু অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ ম্যাগমা সঞ্চিত রয়েছে তাকে ব্যাথলিত বলা হয় ব্যাথলিতের উদাহরণ কি রয়েছে আয়ারল্যান্ডের উবিক্ল পর্বত হলো ব্যাথলিতের উদাহরণ এর পাশাপাশি ছিল স্টক কাকে বলে ভূতকের গভীরে সৃষ্ট ছোট আকৃতির ব্যাথলিতকে বলা হয়েছে স্টক আমরা স্টকের চিত্রটাকে দেখে নেব এবং ব্যাথলিতের চিত্রটাকে দেখব তাহলে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে পারবো এটা হলো একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান কিন্তু স্টক একটা খুবই ক্ষুদ্র বা ছোট আকৃতির ব্যাথলি সেটা হলো স্টক এরপরে রয়েছে বস কাকে বলে স্টক বা ক্ষুদ্রাকার ব্যাথলিত গোলাকার হলে তাকে বলা হয়েছে বস এবং একেবারে শেষ প্রশ্ন চলে আসে সেটা হলো কনলিত কাকে বলে কনলিত হলো উদ্বেদী অগ্নুদ্গমের ফলে যখন এমন এক অনিয়মিত ভূমিরু গঠিত হয় যার সঙ্গে ওপরে আলোচিত ডাইক সিল ল্যাকলিত প্রভৃতি ধর কোনো ধরনের বা কোনো পরিচিত আকৃতির মিল থাকে না সেই কোন আকৃতির ভূমিরূপকে বলা হয়েছে কনলিত অর্থাৎ ওপরিক্ত আমরা যে উদ্বেদী অগ্নুদ্গমের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলোকে জানলাম তার সাথে কিছুটাও মিল থাকে না সেই ভূমিরূপকে হলো কনলিত এবং একটা চিত্র দেখব যেখানে সমস্ত ভূমিরূপগুলোকে একই চিত্র মধ্যে আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে লাভা প্লেটের অবস্থান রয়েছে মেশার অবস্থান রয়েছে কিভাবে তারপরে রয়েছে এখানে ডাইক সিল রয়েছে স্টকের অবস্থান রয়েছে লাভা ফ্লো অবস্থান রয়েছে এভাবে একটি চিত্র মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভূমিরূপকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি ছিল আজকে অগ্নুদ্বা সম্পর্কিত আলোচনা এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আগ্নগিরি সংজ্ঞা আগ্নগিরি বিভিন্ন প্রকারভেদ তার যে তার বিভিন্ন উপাদানগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব তো অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওগুলোকে পেতে স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো তোমরা ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজের সাথেও যুক্ত হতে পারো তার লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রাখ